అసలు కామన్ అక్షరాలుగా డబ్ల్యూ ఎట్ అయినాయో మీరే చూడండి ఫస్ట్ వర్డ్ మీరు పలికి చూడండి డబ్ల్యూ ఎలా పలుకుతుందో మొదట అండర్లైన్ కూడా చేసాయి ఈ అక్షరాన్ని వాటర్లో డబ్ల్యూ వా అనే కాన్సనెంట్గా పలుకుతుంది వా అంటే స్ట్రెస్ వస్తుంది అన్నమాటగా ఇదే వాల్లో వచ్చేప్పటికీ ఇక్కడ కాన్సనెంట్గానే పలుకుతుంది వా ఊండె బాబు మళ్ళీ ఈ ఊ అంటారు మీతో కదా ఆవు కాదు నాది ఆవు కాదు మామూలుగా ఎట్లానే అంటుంది ఊండ్ అంటారు అవునా సో ఇది వాలో ఊనె కాబట్టి ఊండ్ తర్వాత వుడ్ వేవ్స్ వాట్ ఫ్లవర్ ఈ ప్రతి వర్ల్డ్లో కూడా డబ్ల్యూ అనేది వా ఓ వా అనేటువంటి కాన్సిడెంట్గా పలుకుతుంది అనా ఇదే డబ్ల్యూ ఇటు చూడండి ఎఫ్ఎల్వో డబ్ల్యూ ఫ్లో వా అన్నాం ఇంకా ఇక్కడిది ఫ్లో అనేటువంటి ఒక ఓవెల్ ఓ అంటున్నాం చివరిలో చక్కగా స్ట్రెస్ లేని గాలితో వచ్చేటువంటి ఒక అచ్చులా పలుకుతున్నాం ఓవెల్ అంటే అచ్చే కదా అలా గ్రోలో చూడండి గ్రోవ్ మన చివరి అక్షరం ఉన్నట్టే లేదు మరి ఇక్కడ అదే వాగా పలికాం ఫాలో ఫాలో వా అనకూడదు ఫాలో సో డబ్ల్యూ అసలు సైలెంట్ అయిపోయింది దాదాపు ఓ అంటుంది అంతే సో గ్రూ ఊ అంటుంది ఇక్కడ ఓకే క్లౌన్ మధ్యలో వచ్చినప్పటికి అవు అంటుంది డౌన్ ఫాన్ ఫాన్ అంటే లేడీ పిల్ల చిన్న జంక పిల్ల సో ఫాన్ ఓకే ఈ విధంగా ఈ డబ్ల్యూ నాక్షం కామన్ బ్యాడ్స్ అలా మేము లాగా ఏం చేస్తుంది కొన్ని వర్డ్స్లోనేమో కాన్సిడెంట్గా అంటే హల్లుగా ఉపయోగపడుతుంది కొన్ని వర్డ్స్లో ఓవెల్గా అంటే అచ్చుగా ఉపయోగపడుతుంది దీనివల్ల మాకేంటి ఉపయోగం అన్నది నేర్చుకున్నది ఏది వృధా కాదు నెక్స్ట్ వై చూడండి యూ అనేటువంటి వర్డ్లో మనం పలకట్లా యూ అంటాం యూలో యా అనేటువంటి కాన్సిడెంట్కి పలుకుతుంది అట్లాగే యాచ్ అంటే యాచ్ అంటే నావ తెరసాపు ఉండేటువంటి నావని యాచ్ అంటాం నెక్స్ట్ యారన్ తర్వాత ఎల్లు యమహ ఈ ప్రతి వర్డ్లో అండర్లైన్ చేసే వై చూడండి ఎలా పలుకుతుందో యా అనే కాన్సిడెంట్గా పలుకుతుంది అండ్ ఆ పక్కన చూడండి ఎఫ్ఎల్ వై ఫ్లై అనే దానిలో ఇదే వై ఇక్కడ ఏదైతే యాగా పలికిన కాన్సిడెంట్గా పలికిన వై ఉందో అక్కడ అది కాస్త ఐ అనేటువంటి ఓవెల్గా పలికేసింది అలాగే ట్రై ఓవెల్గా పలికింది బ్యూటీ వై అనే చివరిలో ఈ అనేటువంటి ఓవెల్గా పలికింది ప్లెంటీ నెక్స్ట్ పైథాన్ కొండ చెరువ పైథాన్లో వై ఐగా పలికింది ఈ విధంగా ఏంటి అంటే వై అనే అక్షరం కూడా అటు కాన్సిడెంట్గా ఉపయోగపడుతుంది ఇటు ఓవెల్గా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది పూర్తయిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సిన మెయిన్ పాట ఏంటంటే ఆర్టికల్స్ మనం నేర్చుకోవాల్సిన అసలు పాట ఏంటంటే ఆర్టికల్స్ ఈ ఆర్టికల్స్ అనేటువంటివి మనం ఇంట్రాక్షన్ ఇవ్వాలిద్దాం రేపటి క్లాసులో మనం మిగతాది నేర్చుకుందాం ఆర్టికల్స్ని మనం తెలుగులో అవ్యయాలు అంటాం పెద్ద పేరుతో పని లేదు అదే పెద్ద సంస్కృత పనులలాగా మనం బట్టి పెట్టే అక్కడ మీకు తెలియడం గురించి చెప్తుంది అంతే సో ఏఆర్ టిఐసిఎల్ ఇయర్స్ ఆర్టికల్స్ ఇవి మూడు ఒకటి ఏ రెండు యాన్ మూడోది ది ఈ మూడిటి గురించి మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి ఏ అంటే ఏంట్రా అంటే ఒక యాన్ అన్నా కూడా ఒకే ఏంటయ్యా మరి ఏ అని రెండెందుకు తర్వాత ది అంటే ఆ అని అర్థం ఉంది అది మాత్రమే అని అది మాత్రమే అని రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి సో ఈ ఏ అండ్ ది అనే ఆర్టికల్స్ అసలు ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఒక అండానికి ఏ అని ఎందుకు అన్నారు యాన్ ఎందుకు అన్నారు ఈ మూడిటి గురించి మనం రేపటి కాసులో విస్తృతంగా చర్చించుకుంటాం